Yo, what's up guys? It's Mahoy here, the first beat effect. Welcome back to my channel and today I'm gonna give you guys five tips on how to have a great beatboxing performance here in the Philippines. <laughs> Alright, so um, welcome back guys to my channel. If you notice, I have a new background in my baby room. It's not visible. I know this guy disappeared already, turned into this, but uh, I hope, hopefully he will be back on the second part or the end game. Yeah, I just want to let you know the reason why I placed their Philippines because this is intended for Filipino beatboxers who will have their very first performance in their lives in their lives yeah <laughs> I'm not really a hundred percent master or expert or whatever that is when it comes to beatbox performance but I can give you guys five tips on how I overcame those obstacles that I had before when I started beatboxing or when I had my very first beatboxing performance. Alright, I'm just gonna speak in pure Filipino, so I really apologize if you guys won't be able to understand what I'm about to say. Okay, so bago ko ibigay yung mga tips, gusto ko lang sabihin sa inyo na kung, kung first time yung magperperform or ipiperform yung beatbox nyo, gusto kong isipin nyo or tanggalin nyo sa isipan nyo na kapag tungtong nyo sa stage, ipagtatawanan kayo ng mga tao. Hindi totoo yun. Tanggalin nyo yun. Pumunta yung mga tao dyan para panuorin ka. Panuorin ka mag beatbox. Hindi pagtawanan. Pagtatawanan ka lang nila kapag, kapag hindi ka nag beatbox. Yun na yun. Dun ka lang nila pagtatawanan. Pero, while you are preparing yourself on stage, iaabangan ka nila. Pare, ikaw, mare aabangan ka nilang mag-perform. Kaya tanggalin niya sa isip niya yung, ay, baka pagtawanan ako. Hindi ganun. Walang ganun. Hindi ka nila pagtatawanan. Pagtatawanan ka lang nila kapag hindi ka nag-perform ng beatbox. Alright? Okay, so tip number one, you should know your audience. Alamin mo kung sino ang manunood sa beatboxing performance mo. Mahalaga to. Bakit? Kasi kailangan mong tansyahin. Kung ang manunood sa'yo ay puro studyante, kung ang manunood sa'yo o puro e eh, senior citizen, kung manunood sa inyo e eh, masa. Kapag masa yung manunood, meaning magkahalo yung mga bata, mga matatanda, middle age, babae, lalaki, lahat ng klaseng tao magkakasama, swerte mo kasi mas madali lang yung i-impress. Pero kung yung mga show na ibibigay sa'yo, na puro matatanda yung audience, puro mga senior citizen natin dyan, no, si Lolo at si Lola, kailangan mo rin malaman yun kasi dun babase ang iyong pyesa. Yeah, that's the step number one. Know your audience. Step number two, you need to know the duration of your performance. Gano'n pa kahaba yung pagpiperform mo? Gano'n katagal ka magpiperform dyan sa harap? Kailangan mong malaman kung gano'n ka katagal magpiperform sa stage. Kung 2 minutes ba yan, 5 minutes ba yan, 10 minutes ba yan, 15 minutes ba yan. Unang-una, para mas makapag-prepare ka ng maayos kung anong pyesa ang ibabanat mo sa stage. Pangalawa, well, in the future, kapag naging professional ka na, masasanay kang magtanong gano'n kahaba ang performance kasi dun mo ibabase yung talent fee. Yeah? Kung bibigyan ka ng 200 pesos at pagpe-performin ka ng limangpung minuto, malamang hindi ka papayag, di ba? For now, ma pwede, oo, kailangan mong pumayag kasi nagigain ka pa lang ng iyong mga followers, ng mga kilala. Yeah? Ikaw, papanoorin mo ako. Ikaw, papanoorin mo ako. Kailangan nyo akong panoorin kasi may isi-share ako para sa inyo. So, in the long run, magagamit niyan yung pagtatanong nyo kung gano'ng kahaba kayo mag-perform. So, yun yung dalawang reason ba't kailangan yung tanongin. Malalaman nyo kung gano'ng kahabang pyesa ang kailangan nyo mag-perform. Gano'ng kahabang pyesa ang kailangan nyo mag-handa. At, dito magdedepende ang inyong TF in the future. Okay? Tip number 3. Prepare your piece. Kailangan mong ihanda yung pyesa mo. 
malalaman mo lang or makakapaghanda ka lang ng maayos ng pyesa mo. Kung malalaman mo kung saan, sino-sino ang mga audience, ano-ano yung mga audience, ano-ano. <laughs> kung mga matatanda ba, kung mga senior citizen ba, kung mga teenager, kung masa. And makakapag-prepare ka lang ng maayos ng pyesa mo kung malalaman mo kung gano'ng kahaba ang duration ng performance na kailangan. Yeah? Kung puro matatanda yung manunod sa'yo or kapag mga senior citizen yung manunod sa'yo kasi may mga ganun, yung mga barabarang guy minsan yung mga show, pa show ng mga mayor tapos kasama ka kasama ka sa mga magpe-perform yan So kailangan mong i-tone down medyo palumain mo ng konti yung magiging beat mo Hindi ka pwedeng magda-dubstep dyan babababak kung yung manunod sa'yo <laughs> ay puro matatanda. Trinay ko yan dati. Nasa school ako nun. Uh, scholarship ko kasi yung beatbox na yan. Nang perform kami, eh di lahat ng mga dancer, tungtuha sila, yung mga dancer, break dancer. Nung sinalang na ako, yung mga audience, mga matatanda. So, isa sa pyesa ko, na sinet ko ng buong 5 minutes or 10 minutes ng pyesa. Isa doon dubstep. Kasi wala na eh. Walang wala na akong maisip lati. So nagdadadubstep ako doon. Hindi sila natuwa. Walang natuwa. Pero kapag masa, kunyari, ang iyong mga audience, swerte ka. Pwede mong paghaluhaluin yung covers. Pwede mong paghaluhaluin yung uh, technicalities. Kung may ka sa technical, tapos haluan mo ng cover ma-appreciate yun ng madla. Yeah? Ngayon, kung ang manunood sa'yo ay eh, mga beatboxer, swerte mo, kahit ano gawin mo dyan, lalo na kapag malulupit, okay lang kasi nagkakaintindihan ka. Kung matechnical ka dyan, BTK, BTK, Repro, Repro, sobrang daming ganun. Okay lang. Pero kung gagawin mo yan, puro ganyan lang gagawin mo. Sa, alam mo yun, sa masa na audience, Okay, siya pakinggan at first, mag... Okay, siya pakinggan at first. Pero, one minute or two minutes mong gagawin yun. Wala na. Mabuburok na yung... Mabuburok na yung masa sa'yo, Brad. Don't, don't do it. As much as possible. Try mong paghalu-haluin, ha? Eh, kailangan mong magkaroon ng um may tawag dun eh, intro climax drop ending, yun yung buong pyesa yun yung ginagawa ko, based on my experience yan yung ginagamit ko lagi pinag um, marami akong pyesa then pinaghahalo-halo ko or inorganize ko kung alin yung um, medyo mababa yung energy medyo pataas gagamitin ko para tumaas ang energy gagamitin ko para sa pag-drop, gagamitin ko sa ending. So, yun yung usual routine ko. Well, ayoko mag-dwell dyan masyado because I'm gonna create another uh, tutorial about that. Step number four. Ito yung pinaka-importante ha. Tatandaan nyo to. Gusto ko, Lord. Body language. Yung mga sinasabi ni Skiller, kung makikita niyo yung mga interview ni Skiller, makikita niyo yung uh, interview ni Rips One, lagi niyong maririnig ang sinasabi nilang express yourself. Well, kung hindi niyo masyado nagigets yun, ang pagkaka-interpret ko dun is you express the genre that you like the most. Genre. Ibig sabihin ng genre, rock, dubstep, uh, trap, house, Uh, drum and bass, mga ganun. You need to express it. Kasi kung tatayo ka lang dyan at magbibi... Ganito ha, example. Example. Kapag tatayo ka lang sa stage kasi nangihiya ka, lalo na kapag malaki yung stage, nasa gitna ka lang, nandito ka lang, at hindi ka gumagalaw, nasasayang yung beat mo, Brad. Lalo na kapag yung beat mo ay more on hardcore. Yung mga dubstep na mga banat. Nasasayang kung nandiyan ka lang nagbabounce. Try to explore the stage, man. Try to explore. 
own the stage as much as possible. Kung maliit yung stage, then as much as possible, umalaw ka. Hindi yung nakatayo ka lang dyan, kasi may mga nakikita akong beatbox lang ngayon. Ang, gaganda, ang gagaling ng beat. As in, hindi ko ma-imagine ko yung mga beat nila ngayon. Hindi ko alam kung paano nila nagagawa, pero nasasayang kasi hindi sila nag- Walang expression ng sarili, ng sarili nila kapag nag-beat. Andiyan lang sila. Sobrang masasayang guys. Kahit gaano kasimple yung beat, basta may body language. Nai-enhance siya. Parang katulad ng... Alam mo yung... Ay... Ay... Teach me how to dug it. Teach me how to dug it. Ay... Body language. Alright? Itong tip na to, medyo optional to. This is called involving the audience. Ngayon, AD Beat mastered this shit already. Kasi na, kung nakikita niyo yung mga performance ni AD Beat sa mga malalaking stadium, um, he always try to involve the audience. When I say beat, you say box. Beat, box. AD Beat says the beat and audiences says the box. Now, that is a very great technique to master. Kasi napaglalaruan mo na eh. Ngayon, kung first time mo magpe-perform at hindi ka pa komportable sa stage, don't, don't risk it bro. Pag parang pagmamahal lang yan. In order for you to love somebody, you need to love yourself first. Same thing sa beatbox. In order for you to make the audience comfortable, you need to be comfortable with yourself first. Maging comfortable ka muna sa sarili mo. Don't rock yourself. Kapag na-try mo na mag-perform, on your second performance, you can try that. Or better yet, may mga taong mahilig sa risk. Tinatry nila agad on set. First time, may nag-perform. Nakilala kong beatboxer dati. First time niyang mag-beatbox sa maraming tao. Wala na, yun yung intermission sa barang guy. Trinay niyo yung beatbox. Look at He pulled it off, bro. If you are that kind of person, you try to do it. Don't, don't hesitate. Ako kasi, I'm the type of guy na kailangan kong maging komportable muna sa audience. Pero kapag ikaw yung pagsala, mubanat na agad, lupit. Lupit ng personality mo. Alright, so try to do that. It's optional, you can try it. But for first timers na medyo pareha mo ng personality na kailangan ko munang kapain, then no need to try it. Don't rush yourself. Alright? Final tip. End your routine well. End your show well. Hindi naman pwede na beatbox ka nyo. Titigil mo lang bigla-bigla. Kailangan mo mag-set ng ending. It's up to you on how he will end the show. But as much as possible, huwag mo siyang iwan sa ere. Kasi masakit pag naiwan ka sa ere, bro. Yung performance mo, parang ano yan eh. Diba, successful yung intro mo, successful yung climax, successful yung drop. Then yung biglang ending mo, hindi. Parang walang ending. Medyo binibitin mo ang audience. In a way na masakit na bitin. Hindi yung bitin na you want to hear more. Ha? Kundi bitin na ayoko na makinig. Yung ba nga So, as much as possible, you set that um, ending. So, intro, climax, ending. Tatlong concept, dapat ang doon. Okay? Yeah? Alright, so that's it guys. I hope na may natutunan kayo ngayon sa akin yung araw. Medyo na-inspire akong gawin tong tutorial na to kasi may mga nagbi-message sa akin na umaayaw na sa beatbox. Kasi 
nahihiya sila mag-perform. So, I hope na tulungan mo kayo. Kung, kung ikaw man yung nag-message sa akin, kung kayo man yung nag-message sa akin, napanood yun mo, I hope na may natutunan kayo ngayon sa akin. Alright? So, just remember, kung first time nyo mag-perform, ang mga audience nandyan, hindi para pagtawanan ka. Kaya tanggalin mo yun yun sa isip nyo yung makapagtawanan lang kayo. No. 100% no. Okay? No. Ang gusto nilang marinig sa'yo, kung paano ako mag-beatbox, and then, papalakpakan ka nila. Okay? So, I hope I'm gonna see you soon on my next tutorial, on my next reaction video. Shoutouts kay AD Beat. Yeah. See you soon, man. And, guys, see you soon. Peace, bro.